，裴大爷出击，欢迎来到金鹰江车终结者。我们先看看这一关什么情况。哦，这一关全是黑大爷。哎，前面居然还有白眼巨人僵尸，那这一关不就简单了吗？兄弟们，看好猪哥的三把必过定律，战斗吧，白眼巨人僵尸。话说一个白眼能打几个黑大爷来着？好，这第一把的话肯定是不能算的。OK， 那咱们就从这一把开始，守住猪哥的三把必过定律。顺便看看一个白眼巨人僵尸能打几个黑大爷。这一关虽然全是黑大爷，但是我感觉很简单。巨人僵尸能打几个黑大爷，咱们先不谈。光小鬼他就能丢五个，加上巨人五个，加上黑大爷，起码能打一个，对吧？那就是十五个，保守十五张卡片开局，兄弟们，你说这要是三把过不去的话，他不是傻子是吗？他是二级，虽然我们掉的植物看起来不强，但是积少成多，以弱就能胜强。这白眼巨人僵尸，你别说，还挺能打的，啊，兄弟们，居然还没倒下，来了一个棱镜菇，非常的舒服啊。这个元素估计还不错，放在中路。OK， 现在咱们巨人僵尸只被干掉了一个，意思就是说，一个白眼巨人僵尸应该是可以打两个黑大爷，那不是相当于二十个植物开局吗？二十个植物。就是一个植物一口口水也能把黑大爷给淹死啊！还来了玉米加龙炮，这不是如虎添翼吗？坚果保龄球，难道这一关我要一把过？兄弟们，我好久没有体验过一把过的感觉了。先把场上的黑大爷清空，还不错，又来一个红坚果。那现在的话，咱们可以先打三路，吃了一发玉米加龙炮的伤害。然后元素菇再拖一下，对吧？还有真哥，还有两朵双子向日葵，再给咱们棱镜菇做后勤工作。就这阵容，神仙来了也过不去啊。OK， 给了一个三叶草，那咱们接着打呗。等一下再吹啊，等他走到坚果墙的位置，别把他吹到元素菇的身上，那可就亏大了。OK， 没问题。那这个黑大爷也是咱们的囊中之物了呀。给了一个玉米投手，玉米投手在这一关就用处不是很大了。就算他有黄油，他也是控不住黑大爷的。OK， 现在我们可以先从二路入手。路灯花呀，放三路吧，把这个爆炸坚果墙给铲掉了。因为这个爆炸坚果墙呢，应该是已经被两个黑大爷啃成超级残血了，所以留着也没必要。再说了，咱们三路有棱镜菇，等阳光多起来了，棱镜菇阳光越多，它越厉害嘛。所以三路这两个黑大爷还不是咱们的囊中之物，先不急。二路基本上是空了，那咱们现在只能打四路这个黑大爷了，因为一五路没有防御啊，这是个大问题。给了一个辣椒，那先把三路给打了吧，因为一五路实在是没有伤害啊，兄弟们啊，而且咱们元素菇还在三路，管不到一五路，所以一五路的伤害特别的低。三路最后一个黑大爷就看给什么东西了，双头射手得放一路啊。哎，这下面居然是一个魅惑高坚果，他还不想出来，用水饺挡着，还不是被我给扒出来了？兄弟们，谢谢你们，不用你们打了，赶紧把他们铲掉啊！别把我的黑大爷宝贝儿给打伤了。哎，现在没人打你了吧，黑大爷宝贝儿啊，你放心的吃。那这样一来的话，五路不就直接有了吗？哎呦，宝贝儿，我还说一路怎么办呢、啊？他来了一个棱镜菇，而且还是来两个，好事成双嘛，兄弟们，那就直接打一路呗，一千一百阳光够打死一个黑大爷了。而且黑大爷在吃东西的时候，他没那么强的，他没吃东西的时候能扛三个回敬，在吃东西的时候呢，只能扛两个回敬。这叫什么？这叫管不住自己的嘴。那最后一个黑大爷自然就不在话下了呀！万没想到啊，猪哥居然一把过了。没想到啊，当年一把过的那个猪哥，他又回来了。